Den Moritz mit seinen unterschiedlichen Anbaugeräten von der Firma Pfanzelt für den Forst, den kennt ihr aus anderen Videos. Heute gehen wir in die Landschaftspflege und mähen einen Solarpark aus. Dazu haben wir einen Dreipunktmulcher der Firma Humus, der über die mechanische Zapfwelle bei Moritz angetrieben wird. Forst Arena Themenabende, powered by Pfanzelt. Wir befinden uns in Mittelfranken in der Gemeinde Dinkelsbühl, wo Familie Lehr vor drei Jahren einen Solarpark errichtet hat. Die Grünflächen zwischen den Paneelen müssen regelmäßig gemulcht werden, damit die Module nicht abgeschattet werden und jederzeit gut zugänglich sind. Hierzu wurde das ferngesteuerte Raupenfahrzeug Moritz in Kombination mit einem Humuskreiselmulcher angeschafft. Wie ist man zu dieser Lösung gekommen? Wir haben verschiedene ja, Maschinen, Fahrzeuge ausprobiert hat keine so unsere Vorstellungen richtig getroffen. Dann sind wir eines Tages übers Internet, YouTube, ähm, auf Moritz aufmerksam geworden, haben dann gesehen, dass der einen Anbauraum für Dreipunkt hat und dann die Kombi mit dem Humusmulcher erschien uns als Möglichkeit. Dann hat man einen Vorführtermin vereinbart mit der Firma Pfanzel und haben das Ganze getestet und ja, das Testergebnis war gut und so sind wir im Endeffekt zu dieser Maschine gekommen und sind auch richtig zufrieden damit. Weidehaltung mit Rindern oder Schafen wäre keine Alternative gewesen. Einerseits befürchtet Familie Lehr, dass sich die Tiere an den Steckern und Kabeln der PV-Anlage zu schaffen machen würden. Andererseits verschmähen die Vierbeiner viele Unkrautpflanzen, weshalb am Ende des Tages doch wieder der Mulcher anrücken müsste. Wilfried Lehr, der hauptberuflich einen Zimmereibetrieb mit Holzhausbau leitet, wollte eine schlagkräftige und zuverlässige Lösung, die er mit dem Moritz gefunden hat. Hier arbeitet die rote, aber technisch baugleiche Ausführung von Schlang und Reichert, eine Schwestermarke der Firma Pfanzels Maschinenbau. Unbeeindruckt zieht die kleine Raupe ihre Bahnen zwischen den Solarmodulen und zerkleinert in nur einer Überfahrt den üppigen Aufwuchs. Der 2,50 Meter breite Mulcher verfügt über einen hydraulischen Seitenverschub via Parallelogramm und einen schwenkbaren Mähkopf mit Tastbügel, um auch den Bereich zwischen den Stützen der Modultische sauber zu bearbeiten. Den Auflagedruck kann man über ein Potentiometer an der Fernsteuerung stufenlos einstellen. Der Mulcher wird direkt über die mechanische Zapfwelle angetrieben. So kann der Motor seine Kraft mit hohem Wirkungsgrad übertragen. Nur ein Grund, warum sich Wilfried Lehr für den Moritz entschieden hat. Ja, der passt hier gut her, weil erstens Leistung satt, also Leistung hat der Moritz im Überfluss, hat 75 PS, ist für diese Arbeit mehr als ausreichend. Die Fläche hat mehrere Hektar, wo zu bearbeiten ist. Somit braucht man ein Gerät, das wo auch im Dauereinsatz seine Leistung erbringen kann. Und auch Hydraulikleistung, solche Sachen hat uns wirklich überzeugt. Und Zapfwellendurchtrieb war noch ein Thema, damit man handelsübliche Anbaugeräte verwenden kann. Und somit ist es ein ja, rundum gelungenes Fahrzeug. Auch die Wendigkeit, die kompakten Abmessungen und die niedrige Bauhöhe haben die Kaufentscheidung maßgeblich beeinflusst. Eine Anforderung war auch, dass wir eben unter den Modultisch drunter kommen, damit man da auch die Grünpflege machen kann. Man kann den Modultisch nicht unendlich hoch machen, hat statische Gründe von der Windlast her und solche Sachen. Von dem her ist schon das Gebot der Stunde, dass die Maschine kompakt sein muss und das erfüllt der Moritz. Und wie gesagt, kompakt in Kombination mit Leistung, das war der ausschlaggebende Punkt für uns. Den Moritz bedient hier Wilfrieds ältester Sohn Marvin. Die Steuerung über Funk funktioniert gut, sobald man sich daran gewöhnt hat. Der Unternehmer ist froh, dass er nicht, wie bei einem Traktor, auf der Maschine sitzen muss. Der Funk hat natürlich den Vorteil, dass ich nicht dahin muss, wo die Maschine hin muss, sondern dass ich da stehen kann, wo ich bequem stehe und das Ganze dann über die Fernbedienung eben dahin navigiere, wo er hin soll. Ist komfortabel und auf die Dauer dann auch notwendig. Der geschobene Mulcher kam hier probeweise zum Einsatz. Für mehr Schlagkraft setzt Familie Lehr üblicherweise ein breiteres, gezogenes Gerät ein, bei dem die Raupen das Gras vorher überfahren. Befürchtungen, dass sich dadurch die Arbeitsqualität verschlechtern könnte, haben sich nicht bestätigt. Zeitlich wird dieses Gerät hydraulisch auf einer Schiene verschoben. 
Angeschafft wurde der Moritz in erster Linie für die Mulcharbeiten im Solarpark. Wilfried Lehr hat aber schon weiter gedacht und andere Anbaugeräte mitgekauft, um die Maschine besser auszulasten. Wir haben auch noch als Anbaugerät die Fossseilwinde und den Fossmulcher noch mit, was natürlich auch ein Einsatzspektrum in Zukunft werden wird und auch von uns gewollt ist, dass man in diese Richtung, in diesem Bereich auch einsetzen. Wir wünschen Familie Lehr viel Freude und stets unfallfreie Fahrt mit ihrem neuen Moritz. Weitere Videos über das ferngesteuerte Raupenfahrzeug im Forst, in der Landschaftspflege und im Winterdienst findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Besucht unbedingt auch die Website fanzelt.com. Neben Infos zur Technik findet ihr dort einen Konfigurator, in dem ihr die Maschinen ganz individuell nach euren Wünschen zusammenstellen könnt.